டே சொட்ட தலை வலுக்க மண்டை அப்படின்னு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ நம்மளே கலாய்ச்சிருப்போம் இல்ல மத்தவங்க நம்மள கலாய்ச்சிருப்பாங்க மருந்துக்கு <laughs> ஆனா பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் யூசிஎல் லாஸ் ஏஞ்சலஸ்ல இருந்து ஒரு குரூப் ஒரு ரிசர்ச் குரூப் வந்து ஒரு மாலிக்யூல வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க பிபி போர் ஜீரோ ஃபைவ் அதாவது ஒரே மாசத்துல வந்து ஹேர் குரோத் வந்து செம்மையா இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு பிபி போர் ஜீரோ ஃபைவ் சொட்ட தலை வலுக்க மண்டைக்கு ஒரு தீர்வா இருக்குமா வாங்க பாக்கலாம் அதிகமான அவங்களுக்கு வந்து பிரிஸ்கிரைப் பண்ற ரெண்டு கரண்டா இருக்கிற ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் தான் இது ரெண்டும் ஆனா இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸுமே வந்து தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு தான் ஒர்க் ஆகுது ஸோ இட்ஸ் நாட் லைக் ஏ யூனிவர்சல் சொல்யூஷன் பட் இப்போ யூசிஎல்ஏல மூணு சயின்டிஸ்ட் வில்லியம் லவ்ரி ஹெதர் கிறிஸ்போக் அண்ட் மைக்கேல் ஜோங் ஒரு புதுசா ஒன்று ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க எப்படின்னா ஹேர் ஃபாலிக்கல்ல ஓட ஸ்டெம் செல்ஸை டார்கெட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே குவிக்கா ஸ்டெம் செல்ஸ் தான் என்னன்னா எல்லா எல்லா செல்லுமே இந்த ஸ்டெம் செல்ல தான் உருவாகுது ஸோ இதுதான் வந்து மதர் ஆஃப் ஆல் செல்ஸ் அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க பிபி ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஹேர் க்ரோத் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஹேர் க்ரோத் வந்து மொத்தம் மூணு ஃபேஸாக பிரிஞ்சிருக்கு ஒன்று ஆண்ட்ரஜெனிக் ஃபேஸ் இன்னொன்று கேட்டஜெனிக் ஃபேஸ் இன்னொன்று டிலோஜெனிக் ஃபேஸ் இப்போ ஹேர் க்ரோ ஆண்ட்ரோஜெனிக் ஃபேஸ் என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளோட ஹேர் க்ரோத் வந்து அதிகமாக இருக்குது அதுதான் ஆண்ட்ரோஜெனிக் ஃபேஸ் ஸோ பிறந்த குழந்தைக்கு வந்து ஆண்ட்ரோஜெனிக் ஃபேஸ் ஹேர் செல்ஸ் வந்து எல்லா ஹேர் செல்ஸுமே வந்து ஆண்ட்ரோஜெனிக் ஃபேஸில் வந்து இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அது அப்படின்னா ஒரு டிரான்சிஷன் ஃபேஸு கேட்டஜெனிக் ஃபேஸில் போகும் ஸோ அது வந்து ஒரு ஒரு அளவுக்கு அது வந்து இன்ஆக்டிவ்னும் சொல்ல முடியாது ஆக்டிவ்னும் சொல்ல முடியாது ஒரு டிரான்சிஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் டீலோஜெனிக் ஃபேஸ்லனா நம்மளோட ஹேர் செல்ஸ் எல்லாமே வந்து டார்மெண்ட் ஆகிடும் டார்மெண்ட்னா இன்ஆக்டிவ் ஆகிடும் அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இப்போது அலோபேஷியா அப்படின்னு அந்த ஹேர் லாஸ் இருக்கிற நோய் இருக்கு இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து எல்லா ஹேர் செல்ஸுமே வந்து டீலோஜெனிக் ஃபேஸில் இருக்கு ஸோ இப்போ நான் முன்னாடி சொன்னல ரெண்டு ட்ரக் அதாவது மினாக்சிடல் அப்புறம் ஃபினாஸ்திரைட் இது ரெண்டுமே வந்து நம்மளோட ஹேர் செல்ஸ் வந்து எந்த ஹேர் செல்ஸ்லாம் டீலோஜெனிக் ஃபேஸில் இருக்கோ அதை போய் டார்கெட் பண்ணுறது தான் இது அதோட வேலை பட் இது வந்து ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் பீப்புளுக்கு தான் வந்து இது எஃபெக்டிவாக இருக்கு பட் எல்லாருக்குமே வந்து காமனாக இது வந்து அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இல்லை அப்படின்னு ரிப்போர்ட் சொல்லுது கிளினிக்கல் ரிப்போர்ட் சொல்லுது இப்போ பிபி ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நம்மளோட எல்லா செல்ஸுக்கும் வந்து எனர்ஜி தேவை அந்த எனர்ஜி எங்கேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா மைட்டோகாண்ட்ரியா எப்படி நீங்கள் ஸ்கூலில் படிச்சுருப்பீங்க மைட்டோகாண்ட்ரியா இஸ் தி பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் ஸோ எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியில் நடக்குது ஸோ இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா கிட்ட ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரோட்டீன் இருக்கு கால்ட் எம்பிசி அது மைட்டோகாண்ட்ரியா பயிர்வேட் கேரியர் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோட்டீன் இருக்கு இந்த பிபி ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் ப்ரோட்டீனை போய் ஹிண்டிபிட் பண்ணிடுது இனிபிட் பண்ணதுனால லாக்டேட் டீஹைட்ரஜினேஸ் ஆக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது இப்போ நம்மளோட ஹேர் ஃபாலிக்கல் செல்ஸ் அதாவது இந்த டீலோஜெனிக் ஃபேஸில் இருக்கிற ஹேர் ஃபாலிக்கல்ஸ் ஹேர் செல்ஸ் வந்து இந்த லாக்டேட் டீஹைட்ரஜனேஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப வெரி வெரி சென்சிட்டிவ் அதாவது அது இருந்துச்சுன்னா அதால் வந்து டார்மெண்ட் அந்த டார்மெண்ட் அந்த இன்ஆக்டிவ் ஸ்டேட்டில் அதால் இருக்க முடியாது ஸோ ரொம்ப ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுளான ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு வந்து இந்த டீலோஜெனிக் ஃபேஸில் இருக்கிற செல்ஸை வந்து தள்ளப்படுது 
அதனால அந்த அன்கம்ஃபர்டபிள் ஸ்டேட்ல இருந்து அது வெயில வரதுக்காக என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த எல்லா டிலோஜெனிக் ஃபேஸ்ல இருக்கிற செல்ஸ்மே வந்து ஆண்ட்ரோஜெனிக் ஃபேஸ்க்கு வந்து புஷ் புஷ் ஆயிருது ஸோ அதனால இட் ட்ரிகர்ஸ் தி ஹேர் க்ரோத் ஏன்னா எல்லா செல்ஸ்மே வந்து ஆண்ட்ரோஜெனிக் ஃபேஸ்க்கு போனதுனால இப்போ சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த பிபி ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் வந்து நம்மளோட ஹேர் செல்ஸ் கிட்ட போயிட்டு காஃபி கொடுத்துட்டு டே எழுந்து ஆண்ட்ரோஜெனிக் ஃபேஸ்க்கு போடா போயிட்டு ஹேர் க்ரோத்தை திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்றா அப்படின்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதுதான் நடக்குது கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் ரிசல்ட் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கான இந்த பிபி ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ்க்கான கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் ஃபேஸ் ஒன் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல ஆல்ரெடி நடந்துருச்சு ஸோ ஃபேஸ் ஒன் ரிசல்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கன்க்ளூட் பண்ணுறாங்கன்னா த ரிசல்ட்ஸ் ஆர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலி சிக்னிஃபிகண்ட் அப்படின்னு ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஆல்ரெடி இந்த அலோபேஷியா அதாவது ஹேர் லாஸ் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் ஹேர் லாஸ் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு டாப்பிக்கல் ஜெல் அதாவது ஸ்கேல்ப்பில் வந்து இதை தடவுற மாதிரி ஒரு ஃபார்முலேட் பண்ணியிருக்காங்க அதை தடவுனதுக்கு அப்புறம் ஒரு 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 ஒன் வீக்கு கழிச்சு திருப்பி வந்து சில சில டெஸ்டிங் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்ததில் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து இந்த ஹேர் க்ரோத் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொன்னதுனால ஓகே ஃபேஸ் ஒன் வந்து தே ஹவ் கிராஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஸோ ஃபேஸ் ஒன் வந்து பாசிட்டிவ் அவுட் கம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கேஐ சிக்ஸ்டி செவன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பயோ மார்க்கர் இருக்கு ஸோ இது என்ன பண்ணுதுன்னா செல்ஸ் வந்து ஆக்டிவாக டிவைட் ஆகுதா இல்லை ஆகலையா அப்படின்னு வந்து நம்மளுக்கு சொல்லும் ஸோ இந்த கேஐ சிக்ஸ்டி செவன் மார்க்கரை வந்து அவங்க வந்து நிறையா பயோ கெமிக்கல் மொலிக்குலர் பயாலஜி டெக்னிக்ஸ் மூலமாக வந்து மெஷர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஜெல்ல தடவினதுக்கு அப்புறம் ஏழு நாளில் வந்து இந்த கேஐ சிக்ஸ்டி செவன் அவங்க மெஷர் பண்ணி பார்த்ததில் வந்து எல்லா செல்ஸுமே வந்து ஆக்டிவாக டிவைட் ஆகிருக்கு அதனால் ஓகே ஃபேஸ் ஒன் வந்து வெரி ஹாப்பி வெரி ப்ராமிசிங் ரிசல்ட்ஸ் அப்படின்னு வந்து வந்திருக்கு பட் இதை விட இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் அவங்க என்ன கிளைம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா செல்ஸ் வந்து ஆக்டிவாக டிவைட் ஆகிறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த செல்லோட ஆர்கிடெக்சர் இமேஜிங் மூலமாக பார்த்ததில் வந்து கிளியராக வந்து டீலோஜெனிக் ஃபேஸ்லேருந்து அதாவது அந்த இன்ஆக்டிவ் ஸ்டேட்லேருந்து எல்லா செல்ஸுமே வந்து ஆக்டிவ் ஸ்டேட்டுக்கு மூவ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு வந்து கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஸ்டெடியில் அதே மாதிரி இந்த ட்ரக்கும் ரொம்ப சேஃப் அப்படின்னு வந்து கிளைம் பண்ணுறாங்க எப்படின்னா இந்த குரு குறிப்பிட்ட குரூப் ஆஃப் பீப்புள் யாரெல்லாம் இந்த ட்ரக் எடுத்துக்கிட்டாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து சைட் எஃபெக்ட்ஸ் எதுவுமே டெவலப் பண்ணலை அதே மாதிரி அவங்களோட பிளட்லேயும் வந்து இந்த ட்ரக் வந்து அவ்வளோவாக டி டிடெக்ட் பண்ணலை விச் இஸ் அ குட் நியூஸ் இப்போ கரண்டாக ஃபேஸ் டூ கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் வந்து நடந்துட்டுருக்கு இதுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக பெரிய கம்பெனிஸ்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க லைக் கூகுள் வெஞ்சர்ஸ் அவங்களாம் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டீன் டாலர்ஸ் வந்து இந்த கிளினிக்கல் ட்ரையலை கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க பிகாஸ் திஸ் குட் பி லைக் அ கேம் சேஞ்சிங் ட்ரீட்மெண்ட் அதனால தான் வந்து நிறையா கம்பெனிஸ் அண்ட் நிறையா இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து இதில் வந்து அதிகமான காசை வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க The large pharmaceuticals அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி வந்து இதை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணி அப்புறம் கமர்ஷியலைஸ் ஆக்க போகிறாங்க இதெல்லாம் கேட்க இன்ட்ரெஸ்டிங் தான் இருக்குது பட்டு ரியாலிட்டியில் இது வந்து சாத்தியமா அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ எப்பயுமே எங்களோட சேனல் டிஎன்ஏ பட்ரை சேனலில் எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷனை கொண்டு போய் சேர்க்கறது தான் வந்து ஒரு மெயின் அப்செக்டிவாக இருந்திருக்கு ஸோ இதில் வந்து ஃபேஸ் ஒன் ரிசல்ட்ஸ் வந்து ப்ராமிசிங்காக இருந்தாலும் நாங்கள் பழைய வீடியோஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி எல்லா ட்ரக்கும் வந்து ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு வரப்போகுது பேஷண்ட் எடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னா அது வந்து நிறைய செக்ஸை தாண்டணும் ஃபேஸ் ஒன் ஃபேஸ் டூ ஃபேஸ் த்ரீ தாண்டி அதுக்கப்புறம் எஃப்டிஏ அப்ரூவல் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து சேஃப் அண்ட் எஃபெக்டிவ்னு ப்ரூவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஒரு ட்ரக் வந்து ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு கொடுக்கப்படுது ஸோ அண்டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் தி ட்ரக்ஸ் வந்து ஃபேஸ் டூ ஃபேஸ் த்ரீயில் வந்து ஃபெயில் ஆகிடும் ஸோ ஒரு இருபது வருஷம் ஆர்என்டி பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு நூறு ட்ரக்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் ஒரே ஒரு ட்ரக் தான் வந்து இது எல்லா தடையும் தாண்டி ஒரு மருந்தா இல்லை ஒரு சிரஞ்சா இல்லாட்டி ஒரு மாத்திரையாக வந்து பேஷண்ட் கிட்ட போகுது ஸோ இது இன்னும் டூ ஏர்லி டு சே பிகாஸ் இப்போ இருக்க ரிசல்ட்ஸை வச்சு ஃபேஸ் ஒன் மட்டும் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் ஒரே ஒரு அவுட்புட் அதாவது ஒரே ஒரு கேஐ சிக்ஸ்டி செவன் அப்படிங்கிறது
இந்த மாலிக்யூல் வந்து வி ஆர் வெரி ஹோப்ஃபுல் பட் இது மார்க்கெட்டுக்கு வந்தாலும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிளினிக்கல் சக்ஸஸ் இருக்குமா அப்படிங்கிறது ஒரு டவுட் தான் பிகாஸ் ஹியூமன் பயாலஜி ஒரு 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 ஹியூமன் பயாலஜியும் ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கும் வந்து வெரி இட்ஸ் வெரி வெரி டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் வெரி வெரி வர்சட்டல் ஸோ எல்லாருக்குமே இது திருப்பி ஒர்க் ஆகுமா அப்படிங்கிறது அதுவும் ஒரு அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் தான் ஸோ அது வந்து ல ட்ரக் லான்ச் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து அவங்க இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை பார்ப்பாங்க ஸோ அதுதான் ஃபேஸ் ஃபோர் ஆஃப் கிளினிக்கல் ஸ்டடி ஃபார்மகோ விஜிலன்ஸ் அப்படின்னு சொல் சொல்லுவாங்க அப்புறம் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு வார்னிங் ஆல்ரெடி நிறையா பேர் இன்ஸ்டாகிராமில் இல்லை டிக்டாக்கில் வந்து பால்னஸ் கியூர் பண்ணுறதுக்கு ஆல்ரெடி ட்ரக் வந்துருச்சு மார்க்கெட்டில் பிபி ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி இன்ஸ்டா ரீல்ஸ் இப்போ ட்ரெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஆர் சொல்ல முடியாது இன்னும் ரெண்டு மூணு வருஷத்தில் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஃபேக்கான ஒரு ட்ரக் வந்து மார்க்கெட்டில் வரலாம் சான்ஸ் இருக்குது ஸோ எப்பயுமே வந்து ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை நல்லா இன்ஃபர்மேஷனை வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து என்ன இதுவாக இருந்தாலும் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்ஸ் ஆல்வேஸ் டாக்டர் கிட்ட கன்சென்ட் எடுத்துக்கோங்க ஓகே இப்போ ஃபைனலாக என்ன கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு புது டைப் ஆஃப் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஏன்னா இது வந்து டேரக்டாக ரூட் காஸ் அதாவது ஸ்டெம் செல்ஸை வந்து டார்கெட் பண்ணுது இதில் எந்த காம்ப்ளிகேட்டட் ஹார்மோனல் இன்டர்ஃபரன்ஸும் கிடையாது அண்ட் இது வரைக்கும் ஃபேஸ் ஒன் ரிசல்ட்ஸ் பார்த்த வரைக்கும் எந்த சைட் எஃபெக்டும் இல்லை எல்லாமே சேஃப்டி ப்ரொஃபைலில் வந்து இது வந்து கிளிக் கிளிக் பண்ணியிருக்கு அண்ட் இது டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நிறையா கம்பெனிஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபைனான்ஷியலாக எந்த ப்ராப்ளமாக வராது இந்த மாலிக்கியூவில் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு பட் அட் த சேம் டைம் நம்ம லிமிட்டேஷன்ஸையும் அக்னாலேஜ் பண்ணணும் ஸோ முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி வெறும் ஃபேஸ் ஒன் ரிசல்ட்ஸ் மட்டும் நம்மளால வச்சு ஒன்றும் சொல்ல முடியாது ஸோ எல்லா இன்னும் ஃபேஸ் டூ ஃபேஸ் த்ரீ எஃப்டி அப்ரூவல் எல்லாமே போகணும் அப்போ தான் இதில் ஒரு நம்பிக்கை வரும் நம்மளுக்கு இன்னும் நிறையா வருஷம் இருக்கு மார்க்கெட்டில் லான்ச் ஆகிறதுக்கு அண்ட் இதோட லாங் டேர்ம் எஃபெக்ட் இருக்குமா அதாவது ஒரு ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் கிழிச்சு ஏதாவது சைட் எஃபெக்ட் டெவலப் ஆகுமா அப்படின்னா அது தெரியாது அது வந்து ஃபேஸ் ஃபோர் ஸ்டடியில் தான் நம்மளுக்கு தெரிய வரும் அதாவது லான்ச் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதே மாதிரி இது எல்லாருக்கும் ஒர்க் ஆகுமா அப்படின்னா அதுவும் இப்போதைக்கு சொல்ல முடியாது இப்போ அப்போ கரண்டாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ்டென்சிவ் ஹேர் லாஸ் இருந்துச்சுன்னா அஃப்கோர்ஸ் உங்களோட டாக்டரை போய் பார்த்துட்டு கரண்டாக இருக்கிற ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் மினாக்சிட்டல் ஆர் ஃபினஸ்டரைட் இதை தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் வேறு ஆப்ஷனே கிடையாது அண்ட் இந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ் திருப்பி மார்க்கெட்டுக்கு வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் அதே மாதிரி சயின்ஸில் எப்பயுமே வந்து ஒரு பிரேக் த்ரூ வந்து ஒவ்வொரு நைட்டில் நடந்த நடந்ததாக சரித்திரமே கிடையாது எல்லாமே வந்து ஒரு கியூமுலேட்டிவ் எஃபர்ட் தான் பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷம் ஆனதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஒரு பிரேக் த்ரூ வந்து சயின்ஸில் வரும் ஸோ நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா வெயிட் பண்ண முடியும் அவ்வளோதான் அண்ட் ஹோப் ஃபார் த பெஸ்ட் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க பிபி ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் வந்து மார்க்கெட்டுக்கு வருமா இது வந்து ஒரு கேம் சேஞ்சராக இருக்குமா அப்படின்னு என்னென்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சுன்னா எங்களோட டிஎன்ஏ பட்டறை சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு யாருக்கெல்லாம் முடி கொட்டுதோ அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிவிடுங்க அடுத்த வீ